Cloud akzeptiert die Seidendrachenrüstung von Nardell und erhält jetzt die Berechtigung zur Charakterklasse Steppenflieger zu wechseln. Cool. Quasi seine eigene Ultima-Klasse. So, jetzt mal gucken. Marsch zum Feld von Gronda. Ist halt die Frage, ist das die quasi Battle of Evil Alliance oder nicht? Äh, die Legende im Sand. Es müsste Claude's Sidequest sein. Aber ich wollte damit noch warten, bis Svenja auch Dimitris Sidequest machen kann. Ich habe noch vier Monate dafür Zeit. Ja, das passt. Weil ich glaube, Svenja kriegt ihre Sidequest in zwei Kapiteln. Und dann machen wir da einfach dann quasi beide zusammen die Sidequests. So, jetzt muss ich einmal kurz mal gucken. Haben die jetzt bei Claude einfach die Klasse gewechselt? Ja, haben die. Sollst du nicht. Lernen erstmal deinen Wilvermeister noch zu Ende. Und ich bin ja auch noch am Lernen meines Erleuchteten. Wieso kann ich nur meine Bürgerklasse... Achso, ich muss die anderen an nee, entsprechen. Ich wollte gerade sagen, so kann ich nur Bürgerklasse wechseln, aber... Das ist auch nicht mehr so weit. Dann habe ich bald mal meinen Gauner dann. Okay. Ähm, Unterstützungsgespräche sind einiges, ja. Na gut, wir werden sowieso erstmal jetzt wieder erkunden. Von daher ab ins Kloster. Ich sehe eins, zwei, drei Quests. Aber erstmal gehen wir eh wieder ins Abyssus. Und irgendeine Klosterquest wird es wahrscheinlich auch noch sein, weil da noch ein rotes Ausrufezeichen ist. Hast du eigentlich irgendeine Quest gemacht? Also irgendeine Kampfquest? Nö, okay. Würden wahrscheinlich eh nicht lange dauern bei unserer Stärke aktuell. Ja, war alle weggeknallt werden. Was war das denn für eine komische Lache? Hey, you, listen up. I've got something to report. The Great Tree Moon is finally upon us. It's time to celebrate a new year. We only get so many. Folks up top don't seem to be in the mood to celebrate, though. I hate war. Vor allem, wer hat mich angelacht? Seine Stimme ist viel höher als die, die gerade gelacht hat. Okay. Creepy Dude, der die einfach irgendwo von hinten aus den Schatten heraus anlacht. Ich habe mein Leg in der letzten Kampf. Ich musste hier nach Schilder gehen. Ich habe nichts mehr zu gehen. Seid vorsichtig da unten. Alle Seiten bringen ihre stärksten Leute in diesen Kampf. Ich zähle die Fight Ich zähle die Burglies in der Empire, Lord Holst in der Allianz. Ich bin sicher, dass das Kingdom auch jemanden hat. Okay. Holst du ja auch irgendwie ein Monster sein. Professor, across the bridge is Burgley's territory. It marks the start of our incursion into the Empire. Worry not. I feel no trepidation as we do this. Mark how my spellcraft carries us through to Envar, heart of the Empire. Okay. Du machst das schon. Eine kaputte Eisenhalz und ein kaputtes Eisenschwert und einen normalen Eisenbogen. Also wie immer nur Schrott. Okay. Klaut kein Geld. Was ist los? Concerned are you? That's nice. A little too nice. Here's a word of warning. If anyone here asks you for a favor, it's probably just a scam. Hm. Also eigentlich wollte er mich scam und eigentlich dann doch wieder nicht. My rule is never to play my hand if I can't win. That's why I'm here. To win. This is my life on the line. Don't let me down, yeah. In the end. I'm the one who decided to be a part of this. So it's my own fault if things go south. 
Ja, du kämpfst eh nicht mit, also bist du safe. Fighting people we used to know from the officers academy. I guess that's the kind of thing that happens in war, but still. It's pretty twisted. It makes me feel so Maybe I'll just try not to think about it. Aber irgendwie spoilern die einem schon alle, dass wir so Battle of Eagle and Lions Reloaded machen, oder? Weil es hat niemand gesagt, so offiziell, dass wir gegen irgendjemanden battlen. Und einfach jeder hier, ja, ist echt schwer, gegen die eigenen alten Klassenkameraden zu kämpfen. Und nicht so, hä? Ich weiß davon noch gar nichts. Was wisst ihr, was ich nicht weiß? Hast mich heute mit der, auf YouTube mit der Wetlink gefunden. Joa, die ist auch cool. Liegt größtenteils an meiner Partnerin, die da mitmacht. So, dann wieder zurück nach oben. Ich könnte mal nochmal zum Bildhauer gehen. Ja, er meinte halt, dass er hat, er hat doch, glaube ich, nur gesagt, dass wir nach Gronderfield gehen, wo damals vor fünf Jahren die Eagle and Lion Schlacht war. Aber ich meine, es wurde nicht erwähnt, dass wir dort auch wirklich kämpfen. Aber jeder hier hieß, sagt jetzt irgendwie die ganze Zeit, ja, damals Eagle and Lions, da haben wir ja zusammen gekämpft. Also, beziehungsweise wir werden hier wieder kämpfen gegen die ganzen Leute. Und ich so, hä? I don't know anything. Axturnier. Raphael könnte... Hild Eigentlich... Eigentlich muss ich einfach nur Hilda da reinschicken und jeder stirbt. Weil die einfach Hilda keinen Schaden machen, oder? 31 Verteidigung. Und 32 Stärke. Was meint ihr? Sind Gegner dabei, die Hilda schaden können? Fordere die Krieger des tapferen und hochgeachteten Fürsten Holz heraus. Nee. Alleine deswegen darf eigentlich niemand Hilda auch nur ein KP Schaden machen. Weil wenn die, wenn die erfahren, ne, dass die der Schwester des Chefs auch nur ein Haar gekrümmt haben, krümmt der den wahrscheinlich einfach die Wirbelsäule. Mal gucken, wie viel ein Todesurteil kriegen. Oh, oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Der erste Tote. Sorry, but it's you or me. Und es geht weiter. Sorry, but it's you or me. Das ist quasi so, wie man aussortiert seine Armee. Jeder, der hier mitmacht und Hilda auch nur einen Kapier Schaden macht, äh, ja, darf eigentlich nach Hause gehen und... Oh ne, never mind. Der darf leben. Er hat verfehlt. Der hat nur so getan, als würde er kämpfen. 13 Schaden. Das ist schon ein bisschen mehr. Äh, jetzt muss ich mal kurz mal rechnen. Ich brauche drei Angriffe. Das ist okay. Aber der besiegt mich nicht in drei Angriffen. Ich habe ja eigentlich sogar vier Angriffe frei, weil ich ja immer zuerst angreife. Ja, das, das sollte okay sein. Dann wiederum, wir sind eben eh Halbfinale. Ich kann mich auch mal heilen. So. I. Don't get used to this. Du bist jetzt aus 18 Schaden. Und ich mache 22. Das heißt, ich brauche wieder drei Angriffe. Und wäre aber auch mit drei Angriffen dead. Okay. Die machen einen echt guten Schaden, die Leute hier. Oh, never mind. Ich habe einfach, hab einfach ausgewichen. Zweimal. Läuft bei Hilda. Cool. Hat sie gut gemacht. So, wenn wir eh gerade hier in der Ecke sind, gehen wir eben nochmal mit ein paar Leuten in die Sauna. Und zwar Ignaz, Nummer 1. Ignaz, Manuela und Harpy laden wir direkt mal in die Sauna ein. Mehr Dampf!
Mehr Dampf! Okay, die Knotze ist fertig. Next! Nein, nicht mit Claude. Manuela! Mehr Dampf! Mehr Dampf! Okay, Manuela ist fertig. Und dann noch einmal Happy. Mehr Dampf! Ähm. Okay, HP ist fertig. Die ist schon am Blaschen. Und ich denke mir so, kann ich mich auch endlich mal entspannen? Okay. Dann haben wir zumindest die, die noch was lernen müssen, schon mal ein bisschen erfrischt. Dann kriegen wir ein paar mehr Punkte. So, wer steht denn hier rum? Can you recall whether it was before or after I joined your class, Professor? Es müsste davor gewesen sein. That is not at all the case, Professor. Oh. Your memory serves you poorly. It was shortly after I joined your class. I remember it like it was yesterday. Ich dachte, sie wäre in Kapitel 6 dazu gekommen und Kapitel 5 war Eagle and Lions. Aber vielleicht war es genau andersrum. Professor, thanks to our victory, I've been able to study the Great Bridge of Murden at my leisure. And you know what? It's an astounding structure. So much history there. Imagine how much time and effort it must have taken to build something that big. Over water, no less. I hope that someday it will be opened up to the people of Fodlan, a historical site rather than a military checkpoint. So ein Brückenbau dauert übrigens wirklich sehr lange. Gutes Beispiel hier aus dem Ruhrgebiet ist die äh, Autobahnbrücke auf der A45 zwischen Dortmund und Hagen. Da bin ich in der Vergangenheit schon häufiger mal entlang gefahren und da wurde die ich glaube, dieses, nee, letztes, ich glaube, Ende letzten Jahres fertiggestellt, nachdem die fünf, sechs Jahre in Bau war. Wo die einfach mal die komplette Brücke erneuert haben, ohne die Brücke abzureißen. Also, die haben sie quasi, die haben halt, ich sag mal, wir haben die beiden Brücken mit den beiden Fahrspuren, ne? links, rechts. Die haben quasi neben den Brücken, quasi hier draußen, neue Brücken gebaut. Und haben quasi, ich glaube, ist aber erst so die eine Seite, hast du hier die eine Brücke, hast daneben eine neue Brücke gebaut, hast dann den Verkehr dann irgendwann auf die Seite umgelenkt, hast die Seite kaputt gemacht und hast die Brücke, die hier hinten war, einfach rübergeschoben. Frag mich nicht, wie das funktioniert, eine ganze Brücke mal eben rüber zu schieben. Und das gleiche dann auf der anderen Seite nochmal. Halt Verkehr wieder auf die neue Brücke umgelenkt, die Brücke kaputt gemacht, die Brücke neu aufgebaut, rübergeschoben und dann einfach fertig. Brücken bauen heutzutage. Du baust die einfach daneben und schiebst die einfach da rein. Aber wie gesagt, selbst das hat dann immer noch, glaube ich, sechs Jahre oder so gedauert, bis man so eine ganze Brücke fertig gemacht hat. Since Little Claude became their leader, the Alliance Lords haven't been especially unified. Now they're suddenly united for a common cause. As a result, the Empire hasn't been able to perform even one successful incursion. Rather, we're the ones who might get the jump on them. It's incredible. Magical even. Maybe his strategic genius was simmering for those five years. And it returned to a full boil once you two were reunited. Or maybe he always knew he'd meet you again. And he was preparing for that this whole time. <laughs> er hat nur auf uns gewartet die ganze Zeit. So, was haben wir denn hier für eine Sidequest? Hilfe. Hey, I could use a hand. Du willst ein Kraut haben. Okay. Da hinten, oh, da hinten ist noch jemand. Oh, der Zeug. Pardon me. So, 
finally moving into enemy territory. We can expect the war to get even more intense from here on out. I'm really feeling the tension now. I have almost no experience with battles of this scale. Professor, I'll be grateful for your leadership on the battlefield. I know I can trust you. Ich weiß nicht, ob du überhaupt auf dem Battlefield bist. Wobei diese Ritter könnten ja potenziell quasi meine Bataillone sein, ne? Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass die meisten Ritter, die hier rumstehen, quasi die Ritter aus deinen, also die Ritter aus deinen Bataillonen darstellen sollen. Also sind die schon irgendwo mit dabei. Ja, nee. Perhaps that was a little rude of me? Hm. Actually, it's the Great Tree Moon now, isn't it? Not that anyone's in much of a mood to celebrate the new year, of course. Was besprechen die Katzen da eigentlich? Ich finde, es sieht so ein bisschen danach aus, als würden die beiden schwarz-weißen Katzen die Orangen so ein bisschen judgen und sie wegmobben. Das ist der Fraldariano, also Felix, Felix und, äh, und Rodrigue mobben Petra. Das finde ich jetzt nicht nett. Ich finde, du solltest dich dafür entschuldigen, Svenja. Dein Felix und dein Rodrigue mobben hier gerade Petra. Hallo Hilda, du hast eine Sidequest. Claude was saying that our next battle might be in Grounder Field. Is that right? Reminds me of the battle of the eagle and lion. But of course that was a very different time. When it was over, all three class heads complimented each other on their bravery. And then we had a party. But we can never go back to that, can we? Excuse me, could ja. you do me a favor? Moment. Warum? Warum möchte Hilda Unkraut haben? Unkraut und Zwiebeln. Okay, bitteschön. Hier hast du dein Unkraut und deine Zwiebeln. Eine Teichschnecke. Nein. Und eine Teutates Schmerle. Professor, we might see Edelgard herself leading the enemy in the next battle. If they're coming out of Fort Mercius, our troops might even clash on Grander Field. And those other troops on the march. Who knows what they'll do, or what side they'll take. Not sure how we're supposed to form a strategy with so many unknowns. Ich mach das schon. I don't know why you're so confident, but it does somehow make me feel better. Anyway, we've come this far. Let's just keep putting one foot in front of the other and see how far we get. Yep. Also der hat's... Irgendwas wollte der von dem Gebüsch hinter uns. So. Ach, das Lavendelgras. Das wollte der Dude wahrscheinlich haben. Ich möchte einmal ernten. Ein Ambrosia. Das ist gut. Denke ich. Dann packen wir noch ein paar Westfodland Samen rein. Und pflegen die mit Pegasus-Kacke. Ist da oben? Ja, da ist noch jemand. Und einfach nach oben. Wo ist der Glosterino? Der war im letzten Kapitel. Dieses Mal haben wir Fraldariano. Oder hier ist euer Glosterino. House Gloucester has changed its allegiance and joined the faction that is against the Empire. The Alliance will thus remain united. But thanks to this latest ploy, my father is more suspicious of Claude now than ever, if such a thing is possible. Ordinarily, I might credit his helpful posture toward us to his devout faith in the Church of Seros. But it is clear to me now that this is nothing more than a shrewd calculation on his part. He is only thinking of his position. We are in the clear for now. But please bear in mind that the Alliance is never an entirely stable union. Gerade wenn du vor allem fünf verschiedene Fraktionen hast, 
wo eigentlich eher jeder so an sich selber denkt. Und einfach nur für... Ja, ich sag mal, für das höhere Wohl einfach nur zusammenhält. Aber eigentlich ist jeder andere jedem egal. Und jeder tut nur das, um den größten Vorteil herauszuholen. Das, das könnte gefährlich werden, ja. Edelgard's Präsenz suggests that Hubert is around too. He is Minister of the Imperial Household, after all. He's been around Edelgard since they were children. I suppose he must be pretty happy with his current position. Ich sehe ein Hubert Fangirl. Greetings, Professor. Nothing to report. I hear we're sending troops to Grander Field next. Is that what's what? That whole area is in the territory of House Burglis. It's famous as the main granary of Fodlin. If we could capture it, we probably wouldn't have to worry about food anymore. Bread for all. Bread for all. Yay. Da freut sich Raphael. I gotta say, it's tough to keep the fighting spirit alive when you recognize your enemies on the battlefield. Das Gefühl ist uns allen vertraut. So you can't avoid it, huh? How did everything get so messed up? Just because we're fighting someone doesn't mean we gotta hate them. That's probably the worst thing about war. Win or lose, I still get a bad taste in my mouth. Ja, kann ich verstehen. Krieg ist kacke. Macht kein Krieg. Really now, there's unrest everywhere these days. All of my fellow merchants seem to be endangered. I hope things go back to normal soon. People need more to smile about, aside from my great deals. Hey. Achso, wieder wertvolle Geheimnisse. Geheim Stimmt, ich habe durch die Sidequests, die ich offstream gemacht habe, nochmal genug wertvolle Geheimnisse bekommen, um halt das hier abzuschließen. Also können wir da auch mal wieder die neue annehmen. So, na, da, du hast Ultima-Siegel. Ich nehme mir mal... Ah, eigentlich brauche ich noch ein weiteres, glaube ich. Dann habe ich genug. Wahrscheinlich finde ich eh bald ein. Ah, du hast noch richtig gute Sachen hier. Die können... Die könnt ihr eigentlich auch einmal eigentlich alle mal verwenden, oder? Wir haben auch noch richtig viel davon. Ja, doch. Haben wir schon einiges davon, das stimmt. Ist sogar hier noch ein paar. Ich mach das hier. Mit Kritwahrscheinlichkeit. Dann einmal nach oben. Nicht so weit nach oben. Wahrscheinlich werde ich die ganzen Dinge einfach irgendwann vor dem letzten Kapitel oder so verwenden und dann brauche ich sie nicht mehr. Surely he must regret that. Okay. Ich habe keine Zeit, entspannt über die Zukunft zu reden. Ich will den Krieg schnell beenden, selbst wenn ich zu Gewalt greifen muss. Ist das egoistisch? Heile mit Weile. Soll mir Bestes geben. Ist auch wichtig, dass wir den Krieg beenden. Heile mit Weile. Oh, nice. Das hat dir gefallen. Gute Antwort. Hier vorne stehst du auch. Ich vertraue dir, Claude. But I feel uneasy. If we lose in the next battle, the Empire's army will likely come surging into Alliance territory. If that happens, my parents won't escape unharmed. They've raised their anti-imperial flag after all. So weit lass es nicht kommen. Thank you, Professor. I'll fight with all I've got to. Speaking with you has eased my mind a bit. Just enough, in fact, to put me in the mood for sweets. Hast du mal auf mein Level geguckt? Die kriegen mich nicht kaputt. Level 38, ne? Läuft bei mir. Äh, ich habe sogar wieder 4200 Punkte. Ich könnte... Oh, mal die heilige Kathleen. This one? This one? You're all set. See you again so. soon. Kriegen wir sogar noch mehr Erfahrungspunkte. Darauf habe ich ja gewartet. 
Weil ich ja noch nicht genug Erfahrungspunkte kriege. So, we're finally invading Empire Territory, huh? There's not much we can do right now, except pray for deliverance. I truly believe that we have it in us to succeed. Alter, die harte Augenringe. Holy shit. Die hat seit drei Tagen nicht mehr geschlafen. Schlaft mehr. Mindestens einmal am Tag. Oh, hallo Claude. We secured the win in our first skirmish. But the next battle is a different matter. The Empire will come after us with everything it's got. Even so, the ultimate victory will be ours. And I'm not just saying that. I've made ample preparations to ensure our victory. It's my rule to never leave victory to chance. You can't rely on the protection of the goddess. With your power and my schemes, I should be able to plot a direct course to victory. Hm, da ist noch jemand. Ich finde es immer wieder witzig, dass die einfach hinten aus der Wand rauskommt. If this mysterious military force is the remnants of the kingdom, I think there would have been the possibility of a united front. But from what I've heard, that's going to be difficult. Their behavior is very erratic. If they're clamoring for revenge and death, then it's probably better if we have nothing to do with them. Seht ihr übrigens das Herz auf seiner Schulter? Es ist der Ritter der Liebe einfach. Das ist einfach so. Das sieht aus wie die Herzen, die Svenja bei sich in ihren Layouts verwendet. Diese Persona-Herzen, die auch so ein bisschen gesch. Äh so ein bisschen schief geformt sind. In Wahrheit ist das Joker darunter. So. Und dann einmal hier rum. Hey, I hear the next battle could be a big one. Is that true? I miss the old days when if someone got hurt, we'd rush them to the infirmary and make them well. But on the battlefield, there's not enough time to help. People die. Professor, don't be one of those. Ach, passt schon. Ich kann die Zeit zurückdrehen. Selbst wenn ich sterbe, mach ich's einfach rückgängig. Each time we press forward, our search for Rhea broadens to a wider area. I certainly mhm. hope we will find at least some clue. But I do suspect I already know where she is. If I'm right. And she is in the Imperial Capital. And we cannot save her until we topple the Empire. Dann haben wir das halt. I don't see the problem. Was ist denn schon ein Königreich? Beziehungsweise ein Kaiserreich. Easy. So. Fressen wir erstmal ein bisschen. Und danach können wir uns noch ein paar Supports angucken. Eigentlich braucht jeder Motivation. Ja. Wer hat denn potenziell noch Supports auf? Ich nicht. Ich müsste den mit Lysithia noch machen. Zeit von Flame kann ich nicht und Yuri kann ich auch nicht. Das ist nur Lysithia wirklich. Claude hat den mit Leoni noch, aber der ist schon ready. Oh, Lorenz Leoni haben wir auch noch. Raphael ist eigentlich fertig. Ignaz Leoni. Lassithia ist fertig. Marianne ist fertig. Hilda mit Setup. Ja, können wir auch machen. Gut, Leoni halt mit den beiden und mit Setup. Setup hat halt ein paar. Flane hat ein paar Boys. Manuela ist da auf jeden Fall auch schon fertig. Baltus ist auch soweit schon echt gut dabei. Sonst ist eh egal. Das heißt also aus dem Hauptteam noch äh, Leonie mit Lorenz? Ja, mit Lorenz und mit Ignaz. Dann schmeißen wir einen von denen mal eben zusammen. Lorenz. Nein, nicht Lorenz und Ignaz. Beide mit Leonie. Beide wollen was von ihr. Mal gucken, wer sie zuerst kriegt. Ignaz kriegt sie zuerst. So, dann. 
Hat das Manuela noch irgendjemand? So, wer hat ich denn jetzt noch so? Drück mal auf das Falsche. Ich kann einfach direkt auf die anderen Charaktere hier gucken. Genau, Hilda und Seteth. Sind die nicht mit drin? Da. Wobei, Moment. Ich habe zwölf Charaktere, ne? Vielleicht sollte ich die dann doch lieber zusammentun, damit auch jeder was kriegt, weil ich ja nur noch fünf, fünf mal machen kann. Eins, zwei, drei... 5, 6, 7, 8, 9. Irgendwie vergessen. Aber gut, dann, dann machen wir ihn einfach irgendwie zusammen. Dass ich zumindest jeden einmal hoch motiviert habe. Und dem Support können wir uns auseinander mal kümmern. I like eating food. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Mache ich auch gerne. Jonas, Hilda und Harpy. Ich meine, wer mag es nicht zu essen? Ja. Wow. Die verpassen eindeutig was im Leben. Hm, Fael und Baltus können noch zusammen was essen. So. Ah, wait. Nee, Moment. Ich habe mich wirklich verzählt, weil ich bin ja auch eine Einheit. Und ich brauche kein Fressen. Heißt, es ist nur noch... Ja, nur noch Manuela. Dann kann ich irgendwie Manuela mit Flay noch zusammenwerfen. Und die beiden Schränke essen zusammen. So, dann würde ich sagen, ich würde sogar jetzt schon mal noch mal ein kleines Päuschen machen. Und dann ballern wir gleich einfach mal die ganzen Supports noch durch. Das geht wahrscheinlich auch noch mal ein Weilchen. Teilweise, wenn es auch die A-Supports sind und die sich alle wieder anschmachten müssen. Von daher, bis gleich. So, lehnt euch zurück. Wir haben Supports. Well, we've got another battle coming up. What do you think of our chances? Winning is always the goal. At any rate, I've done everything I can to prepare. That's the right attitude. I'm sure they're doing all they can on their side too. I don't doubt it, but however strong they are, it's no more than a Fodlan concern. Who knows how far this world extends beyond the boundaries of Fodlan? Talk of strength or weakness doesn't amount to much when it's only in relation to a tiny corner of the world. Guess you're right. Thinking about it like that, even this war seems like a storm in a teacup. Exactly. It's nothing more than an internal quarrel amongst the people of Fodlan. <laughs> Typical laid-back Claude. I always like talking to you. Your perspective on the world is so refreshing. Things I thought were obvious turn out not to be. The way you think, that changes the way you see things. Common sense never tells the whole story. It's similar to what we were talking about before, about how you need to doubt yourself first. True enough, but where did you get these ideas? That perspective of looking past the walls of Fodlan, when it's all we can see in front of us. Do you really want to know? I do. Uh, but I'm afraid now isn't the time. When this war is won, I'll tell you all about it. Dieser Satz ist eine absolute Death Flag. Nie sowas sagen, wenn in einem Anime oder in irgendeinem Videospiel irgendein Charakter sagt, ja, wenn der Krieg vorbei ist, wenn der Kampf vorbei ist, dann können wir drüber reden. Death Flag. Dieser Charakter könnte zu einer hohen Wahrscheinlichkeit sterben. Da das aber ein optionales Gespräch ist, rechne ich Claude immer noch sehr hohe Überlebenschancen. It'll be easier for me to show you than to tell you. Show me. Are we going somewhere? It's quite a distance. 
You'll start to appreciate how big the world is if you go. <laughs> Sounds eye-opening. I'll look forward to it. Can we call it a promise? Yes, it's a promise. But first, let's win this war and leave it far behind us. Vor allem, man saß ja bei Gerald. Der hat ja auch gesagt, nach dem Kampf, Junge, da reden wir. Hat man gesehen. Ah ja, wahrscheinlich will er dann äh, Leonid einfach irgendwo hin mitnehmen und sagen, guck mal, hier komme ich her. Deswegen. So, Raphael und Flane. Stell ich mir... Ich weiß nicht. Es, die reden wahrscheinlich einfach nur über Raphaels Schwester. Stell ich mir so eher vor. Yet another lovely day. On such a fine day as this, it would certainly be nice to go for a stroll with someone. I wonder if anyone is around. Oh my! Such awful noises! Who, or rather, what is making those sounds? Huh? Oh, hello, Flame! I feel a bit better now. Oh, you scared me. You nearly knocked me over with that scream. Well, you startled me, appearing out of nowhere and making such sounds. What is it you are doing here anyway? I'm just out here using logs to train. Wow, are you really capable of lifting something so massive, Raphael? Of course. Wanna see? <laughs> See? Told you I could do it. That was magnificent. Do you suppose I could give it a try as well? Umwerfen ist leider auch super passend dazu. Hmm. It might be a bit too much for your tiny arms. Tiny or no, I want to be stronger. Do you have any tips for someone both willing and eager to grow? It's probably best to start by practicing your battle cry. If you let out a good shout, You'll feel even more powerful. Ah, uh, you are a font of knowledge. Can you apply your wisdom and show me by example? No problem. Just follow my lead. Nun, er wusste nur wahrscheinlich nicht ganz, was er ihr sagen sollte. Ich muss nur einmal kurz äh, hier vorne hin, ne? Ich habe ihn vergessen, meine Fische wieder aufzusammeln. Als ob hier nichts liegt. Ach, doch. Ich sag doch! Er hat schon wieder jemand Fische im Garten liegen lassen. Maybe. Ne, nicht nur maybe. Jedes Mal. Irgendjemand mag wohl keinen Fisch. Oh. Wollen wir hier mal reden? Ach, mutiger Charakter wahrscheinlich. Habe ich nicht gesehen. Ähm, Ignaz mit Flame. Ähm. I'm so sorry. Are you hurt? No, no need for concern. I'm quite all right. Are you sure you're all right? Were you injured? No, nothing of the sort. I just got a bit dizzy standing up so quickly. We should go to the infirmary. Come on, I can take you there. Come now. I appreciate the concern, but I am quite all right. Look, I am perfectly fine now. See? Ignaz. Ignaz X has stopped working. Are you there? Uh, yes. I'm sorry. Did you say something? Mm hmm. I understand now. Understand what? 
Though I know little regarding affairs of the heart, even I can clearly see one's intent when they stare so much. I am sorry, but at the moment I am not looking for... Well... Oh, no, 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 no. You misunderstood. I just... You just... Just what? What is it? I'm just... Fascinated. By you. Fascinated? By me? Yes. Your gaze, full of divine dignity. Your silhouette, as elegant as a statue. If Saint Sethleen herself were reborn, you would look no less wondrous than she. I see. Okay. Oh, I'm sorry. So sorry. I don't know what came over me saying something like that. No, not at all. Tell me, what are your thoughts on Saint Sethleen exactly? Uh, well, from the few accounts I've heard, she was a beauty, and her kindness was inexhaustible. Very good. As a reward, I shall not report your behavior to my brother. This time. <laughs> yes, I'd be most grateful if you didn't. I can hardly imagine what Seth would do if he found out. Well then, farewell. Perhaps we will have another chance to chat later. <laughs> She seemed awfully pleased, didn't she? Hmm. Okay. Erstmal in sie reinlaufen, dann Maulaffen starren und dann meinen, du siehst aus wie eine Göttin. Hm. Hilda und Baldus. Wir haben es heute aber auch mit diesen Schreien, oder? Unexpectedly diligent of you. Ah, Hilda. How are things? Anything of note to report? Um, no. I'm not sure what you mean. Oh, I don't know. You haven't been approached by any lovelorn goons lately, have you? Hmm, now that you mention it, it's been a few days since any guys have flirted with me. Fantastic, they got the hint. Whoa, whoa, wait a second. Are you pulling some weird prank on me? Of course not. I'm just doing my best to keep my promise to Holst. That's all. Oh, not this again. That was ages ago. I'm sure my brother's forgotten all about it. Dead wrong, pal. I actually had the chance to see him recently, and he had a new request for me. What? He told you to get rid of any guys who show interest in me so that I stay his innocent little sister forever? That sounds more like Sedith than Holst, don't you think? Hmm, fair point. What was the request? Guys here have the gall to consider you a potential bride. It's my job to test them, see if they're worthy. I don't like where this is going. Since Holst isn't here to do the honors, I've spread the word that nobody is fit to marry you unless they can defeat the great king of grappling in a fight. What? That's exactly the same as getting rid of them! How so? It only eliminates the guys who are dumb enough to take up the challenge. No one is that dumb! No one around here thinks they can beat the stupendous king of grappling or whatever! That's why I leveled the playing field by allowing sneak attacks. Plenty have already tried their luck. One guy actually tried to strangle me in my sleep. Wow, a sleep strangler. <laughs> Sounds like husband material. And that's why I've been training so much. Can't let you end up with some weakling after all. This is madness! If you keep getting stronger, there won't be anyone who fits the bill. True. You could spend your whole life searching and never find a match for Balthus the Great. The only people who stand a chance are Holst and me. <laughs> to prove that you're worthy of my hand in marriage, you're going to fight yourself? I always knew I was my own worst enemy. One day I'll finally meet my equal in battle. Me. <laughs> so you're going to punch yourself out? Is that your idea of a romantic gesture? When that fateful day arrives, Hilda, I want you to know that I intend to keep my word. Huh. A girl could do worse, I suppose. War das auch irgendwie so ein halber Antrag? 
nach dem Motto, irgendwann verprügel ich mich selber und dann heiraten wir. Okay. Und der nächtliche Würger. There is a fetish for everything? 